வணக்கம் அசீம் வாட்ஸ் அப் ஹாய் வணக்கம் 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 த டைட்டில் வின்னர் ஆஃப் பிக் பாஸ் சீசன் 6 ஹவ் டு யூ ஃபீல் அசீம் ஹவ் டு ஐ ஃபீல் வேற லெவல்ல இருக்கு இன்னும் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓகே நம்ம பிக் பாஸ் சீசன் குள்ள போனோம் டைட்டில் வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றத எனக்கு ஜீர்ணி கிட்டி எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக் ஆச்சு பிகாஸ் அந்த ட்ராமான்னு சொல்லுவாங்களே ட்ராமா மீன்ஸ் அது நம்ம உள்ளே இருக்கோம் அந்த டெய்லியும் வந்து அந்த வீட்டில் நம்ம பார்க்குற மக்கள் அந்த வீடு சரௌண்டிங் மட்டும்தான் இருக்குது அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே சீசன் முடிஞ்சிச்சு டைட்டில் வின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஹாப்பினஸ் வந்து அது ஒரு வேறு லெவல் ஹாப்பினஸ் ஏன்னா எல்லாத்தையும் தாண்டி மக்கள்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது ஐம் ரியலி ஹாப்பி It's filled with fire emoji if Azim is there in the thumbnail. What do you feel? Azim is <laughs> there in the fire emoji. That's right. Very, very good. Very good. Why are you doing this? Maybe I'm doing this because 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 I'm doing this. I'm being myself. That's why maybe I'm doing this. Wow. Comments are like this, Azim. That's right. Azim is fire. <laughs> <laughs> Thank you, thank you, Nandri. And first of all, I want to say a few things. I want to say thanks for calling me live. It was like, I was waiting for one week for the live. I was going to say that I'm really happy. And I was going to say that Azim is live. I was going to say that I was going to say that I was going to say that. First of all, I was going to say that 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 சரியா இருக்கு இவன் என்ன கோவப்பட்டாலும் அவன் பேசுற விஷயம் இருக்குன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு ஓட்டு போட்ட ஒரு ஒரு தமிழ் மக்களுக்கும் ஒவ்வொரு பாமர மக்களுக்கும் உலகெங்கும் வாடும் என் தமிழ் இனத்திற்கும் சகோதர சமைத்த மக்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பெரிய நன்றி கலந்த வணக்கம் ஏன்னா நீங்க என்னை வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு வாக்களிக்கலன்னா இன்னைக்கு அசீம் பிக் பாஸ் அசீமா தான் இருந்திருப்பேன் பிக் பாஸ் டைக்கிள் என்ற அசீமா இருந்திருக்க மாட்டேன் அதுக்கு ரொம்ப தன்னடக்கத்தோட வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் ரொம்ப 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 நன்றி மணிகண்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா பிகாஸ் மணிகண்டா வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் எனக்கும் மணிகண்டாக்கும் அந்த ஹவுஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எந்த பழக்கமும் கிடையாது பட் ஹீஸ் அ ஒன் ஜெனியன் பர்சன் ஹூ ஐ லைக் தி மோஸ்ட் இந்த ஹவுஸ் மணிகண்டா உண்மையான முகம் இன்ன வரைக்கும் வெளியே கொண்டு வராத ஒரு ஆள் அந்த சீசன்லேயே யாராக இருக்கும் ரச்சிதா வாய்ஸோ பிகாஸ் ரச்சிதா பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து நான் என்ன தான் வந்து நான் எப்படி இருந்தால் நான் நானாக தான் இருக்கேன் அப்படின்றாங்க ஆனால் ஒரு சில விஷயத்தில் நான் ரச்சிதா வந்து அவங்க ரொம்ப ப்ரிட்டன்டிவாக அவங்க வந்து கேமராக்காக மட்டுமே பண்ணுற மாதிரி எனக்கு பல இடங்களில் தோணியிருக்கு அதை நான் கமல் சார் இப்போ சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் ரச்சிதா நீங்கள் இன்னும் உங்களுக்குள்ளே அந்த ஷெல்குள்ளே இருந்து நீங்கள் வெளியே வரல ரச்சிதா அப்படின்னு இருக்கேன் மேபி எங்கே நம்ம வெளியே வந்தால் மக்கள் நம்மளோட உண்மையான முகம் பார்த்து நம்மளை வந்து அவங்க ரசிக்க மாட்டாங்களோ அப்படின்ற அந்த கான்சியஸில் அவங்க பண்ணாமல் இருக்கலாம் நூற்றி ஆறு நாள் வாட் யூ மிஸ் ஐ மிஸ் செல்ஃபோன் இல்லை செல்ஃபோன் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து உண்மையாகாது ஐ மிஸ் மை பேரண்ட்ஸ் எங்கள் பேரண்ட்ஸ் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் தாய் தப்பனேன் அப்புறம் என் நண்பன் தெரியும் சதாம் அப்புறம் என் தம்பி அதான் என் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னாலே வந்துடுவாங்க தம்பி அப்புறம் அப்பப்போ நிறைய தேட்டரில் போய் படம் பார்க்குறதையும் நியூஸ் பார்க்குறதையும் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணேன் இப்போ ஷோவில் இருந்து என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறீங்க ஷோவில் இருந்து மிஸ் பண்ணுறது தி பிக் பாஸ் வாய்ஸ் அந்த வாய்ஸ் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து ஷோவில் வந்து நாங்கள் டெய்லியும் காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது அந்த சாங் போட்டு எழுப்பிடுவாங்க ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் பிக் பாஸ் சொல்லும் போது அசீம் கான்ஃபெஷன் ரூம் வாங்கன்னு சொல்கிறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து லிவிங் ரூம் கூப்பிடுறதா இருக்கும் அந்த வாய்ஸ் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் இன்னொன்று அந்த வீட்டுக்குள்ளே என்ன தான் சண்டைகள் சச்சரவுகள் இருந்தால் கூட அது ஒரு மாதிரி ஃபன்னாக தான் இருந்துச்சு இப்போ நினச்சி பார்த்தாலே சூப்பராக நம்ம நூற்றி ஆறு நாள் வந்து தெரியாத இருபது பேரோட நம்ம இருந்திருக்கோம் அது என்ன தான் சண்டைகள் சச்சரவாக இருந்தாலும் நம்ம இருந்திருக்கோம் அப்படின்றப்போ அஃப்கோர்ஸ் நான் அந்த வீடையும் கண்டஸ்டன்ஸையும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் என்னென்ன 
முன்முனைப்பாங்க <laughs> பாம்பை <laughs> 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 வெகிலி <laughs> 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 ஆனால் உள்ளுக்குள்ள உனக்கு ஏதாவது பேசுனா போதும் அப்படின்னு முடிஞ்சிருவா சுமைனா சிங்கம் சிங்கம் உங்க முன்னாடி ஓடு அந்த ப்ரொமோல சொன்ன மாதிரி காட்டுக்கு ஒரு சிங்கம் தான் இருக்க முடியும் ஸோ உங்க முன்னாடி இது வந்து தற்பெருமையில் சொல்ல என் மேல கான்ஃபிடன்ஸ்ல சொல்றேன் தன்னம்பிக்கையில் சொல்றேன் சண்டைகள் சச்சரவுகள் மனஸ்தாபங்கள் முரண்பாடுகள் இது எல்லாமே அந்த வீட்டுக்குள்ள கேம் சம்பந்தப்பட்டதாகவும் அந்த கேம் ரிலேட்டட் டாஸ்க் ரிலேட்டடாக தான் எங்களுக்குள்ள சண்டை வந்திருக்க ஒழிய அந்த வீட்டில் நாங்கள் பிடிச்ச சண்டைகள் சச்சரவுகள் இது எதுவுமே வெளி உலகத்தை சார்ந்ததோ வெளி உலகத்தின் அடிப்படைகளோ கிடையாது அது முழுக்க முழுக்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்க டாஸ்க் அந்த வீட்டுக்குள்ளே நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகளோட பிரதிபலிப்பு தான் சண்டையாக வந்துச்சு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த சண்டைகளை வந்து வச்சு எங்கள் யாரையுமே நீங்கள் டிட்டர்மைன் பண்ணால் அது சரியாக இருக்காதுன்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம வெளியே என்ன வேணால் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அந்த வீடு நம்மளை ஒன்று பண்ணும் இந்த வீடு நம்மளை ஒன்று கண்டிப்பாக பண்ணும் பிகாஸ் நீங்கள் வெளி உலகத்துலேருந்து எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருப்பீங்க ஃபோன் இருக்காது நியூஸ் தெரியாது எதுவுமே தெரியாது அப்பா அம்மா பார்க்க மாட்டீங்க மேரேஜ் ஆனவங்க ஹஸ்பண்ட்ஸையோ ஒய்ஃப்ஸையோ பார்க்க முடியாது அவங்க கிட்ஸ் பார்க்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அந்த வீடு நம்மளை ஒன்று பண்ணுங்க பண்ணும் போது அந்த ஹீட் ஆஃப் த மூமெண்ட்டில் நீங்கள் என்ன சண்டை பிடிச்சாலும் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த சைடு ஒன்றா லிவிங் ரூம் இந்த சைடு ஒன்றா அந்த கார்டன் லாஸ்ட் ஏரியா லெஃப்டில் போனால் கிச்சன் ரைட்டில் போனால் பெட்ரூம் ஏரியா இந்த நாலு சவுத்துக்குள்ளே தான் நீங்கள் யார்கிட்ட சண்டை பிடிச்சாலும் முரண் வந்தாலும் சந்தோஷனாலும் இந்த நாலு சவுத்துக்குள்ளே தான் நீங்கள் அவங்கள பார்த்தாலும் பேசி ஆகணும் சில பேர் நினைப்பாங்க என்னென்னா இவன் சண்டை போடலாம் சண்டை பிடிச்சி திருப்பி போய் பேசிடறானே பேசாமல் என்ன செய்ய முடியும் பேசி தாங்க ஆகணும் பிகாஸ் இதை நம்ம வெளி உலகம்னு வைங்களேன் எனக்கு இவனை பிடிக்கலையா சாரி நான் அவனை பேச விரும்பல அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம கிளம்பி போயிடலாம் ஆனால் அந்த பிக் பாஸ் வீடியோ நீங்கள் எங்கே கிளம்பி போவீங்க போக முடியாது ஒருவேளை அவங்களோட நம்ம பேசாமல் இருந்தால் கூட பிக் பாஸ் கொடுக்குற டாஸ்கில் நம்ம கம்பல்சரியாக நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையிலையாவது நம்ம அவங்களோட பேசி தான் ஆகணும் ஸோ இது வந்து ஒரு கட்டாயமாக இருக்கும் இன்னொன்றுங்க எதுக்கு நம்ம சண்டையை வந்து மனசுக்குள்ளே வெஞ்சன்ஸாக வச்சுக்கணும் சொல்லுங்கள் அது தேவையே இல்லையே ஸோ அந்த வீட்டுக்குள்ளே நம்ம இருக்கும்போது பட்ட கோவங்கள் எல்லாமே அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருக்கனால நம்ம பட்டதே ஒழிய வேறு எதனாலையுமே கிடையாது சொல்லப்போனால் விக்ரமன் பற்றி நான் என்ட வெளியே போகும்போது கேட்குறாங்க எப்படிங்க அவரை பற்றி என்னென்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லப்போனால் விக்ரம் இஸ் மை வெரி குட் ஃப்ரெண்டுங்க அந்த வீட்டுக்குள்ளே எனக்கும் விக்ரமனுக்கும் அது வந்து அந்த கோவத்தினால தான் அந்த சண்டையை தவிர 
கொள்கை ரீதியில் கோட்பாடு ரீதியில் அவருக்கு எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஈஸ் எ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட் உள்ளுக்குள்ளே தான் அவ்வளோ சண்டை போட்டிருக்கோம் நான் விக்ரம் ஒன்றா பெட்மேட்டு நிறைய விஷயங்கள் நான் பேசியிருக்கேன் அவரும் பேசியிருக்காரு எனக்கு அவட்ட பிடிச்ச விஷயம் நான் சொல்லியிருக்கேன் உள்ள அவர் என்ன கோவப்பட்டாலும் தன்னிலை மாறாமல் கரெக்டாக இருப்பார் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எனக்கும் விக்ரமுக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது வீட்டுக்குள்ளேயும் கிடையாது இப்போவும் கிடையாது நாங்கள் எங்கேயா பார்த்தா கூட ஹாய் விக்ரம் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படி தான் பேசுவோம் ஆனால் இதை வந்து வெளியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது ஏன் தப்பாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாலும் எனக்கு மேலே கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது எனிவேஸ் நான் இப்போ வந்து நான் சொல்ல போகிற விஷயம் என்னென்னா எனக்கு அந்த வீட்டில் நூற்றி ஆறு நாள் நான் இருந்தாலும் நான் பண்ண விஷயங்கள நியாயம் இருக்கும்னு தெரிஞ்சு எனக்கு ஓட்டு போட்ட ஒரு ஒரு மக்களும் ஒரு ஒரு தமிழ் மக்களுக்கும் ஒரு ஒரு வீட்டில் இருக்கும் அம்மா தாய்மார்களுக்கும் சின்ன சின்ன பசங்க நான் நான் வந்து இன்டர்வியூஸ் அந்த ஓப்பன் டாக்ஸ் இன்டர்வியூஸ்லாம் நிறைய பார்க்குறேன் ஓப்பனாக வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க கேட்கும் போது ஒரு ஒரு பாமர மக்களும் யாரை பிடிக்கணும் ஆசின்றாங்க ஒரு முதியவர் சொல்கிறாங்க ஒரு அக்கா சொல்கிறாங்க ஒரு தங்கை சொல்கிறாங்க சின்ன குழந்தை சொல்லுது அப்படி இருக்கும் போது ஓகே நம்மளை வந்து பார்த்து ரசித்தனால தான் இவ்வளோ பேர் நமக்கு வந்து ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் இன் இன்றைக்கி பிக்பாஸில் சீசன் சிக்ஸ் டைட்டில் மின்னராக வந்திருக்கேன்னா எனக்கு ஓட்டு போட்ட ஒரு ஒரு மக்களுக்கும் என்னுடைய கோடான கூடிய நன்றிகள் தேங்க்யூ ஸோ மச் வித்தவுட் யூ ஐம் நத்திங் நான் திருப்பி சொல்கிற மாதிரி தான் அந்த கப் எந்த இல்லை நம்மளுக்கு Super. Thanks a lot, Asif. Thanks a lot for your time. All thank the you. best. Thank you. Thank you. Thank you so much, Derek. And... மக்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்ஸ் ஃபார் த சப்போர்ட் கண்டிப்பாக இந்த சப்போர்ட்டை பிக் பாஸில் நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட் எல்லாத்தையும் இதை தொடர்ந்து இதுக்கப்புறம் நான் பண்ண போகிற ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் நீங்கள் கொடுப்பீங்க அப்படின்றதுல எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்குது நான் கீழே தூண்ட போதெல்லாம் துன்பத்தில் இருக்கும் போதெல்லாம் இருந்தது என் மக்கள் மட்டும்தான் ஸோ மக்கள் என்றைக்குமே கொண்டுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நன்ற